Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati Apa kabar hari ini? Saya Dodoh Rahmat dari FFG Jakarta Indonesia Berbicara mengenai masalah network marketing atau networking bisnis Saat ini banyak orang-orang yang keliru terhadap pemahaman ini Mereka begitu mendengar network marketing ataukah yang orang umum menyebutnya multi-level marketing mereka langsung udah traumatis mereka langsung apatis padahal Bapak Ibu sekalian kalau Bapak Ibu tahu tidak ada satu bisnis besar apapun yang bukan network marketing jadi sebetulnya kalau misalnya orang tidak suka dengan network marketing itu sebetulnya bukan dia tidak suka tapi dia belum tahu saja karena kalau sudah tahu banyak value-value yang ada di dalam bisnis network marketing ini tidak hanya uang memang bicara bisnis umumnya orang tujuannya adalah uang padahal selain uang banyak nilai-nilai kehidupan di dalam bisnis network marketing saya akan coba memaparkan satu persatu dari nilai-nilai ini yang pertama adalah uang ya tentu saja bisnis manapun juga orang mencari uang tetapi uang di dalam bisnis networking itu sifatnya adalah pasif income artinya kita bekerja atau tidak bekerja uang akan tetap mengalir bahkan sampai kita sudah meninggal pun uang akan tetap mengalir kepada ahli warisnya dan sifatnya ini adalah pasif income kemudian yang kedua adalah kebebasan waktu atau time freedom beda dengan bisnis ataukah pekerjaan di employee saya dulu ya pada waktu saya dulu saya masuk dari Jakarta di PLN kemudian saya ditugaskan ke Makassar saya harus mau dari Makassar saya juga ditugaskan lagi ke daerah terpencil lagi karena membangun satu proyek pembangkit listrik tenaga air saya juga harus mau keluarga terpaksa berpisah dulu kemudian akhirnya saya boyong juga ke Makassar dari situ saya dipindah lagi ke Semarang, dipindah lagi ke Bali, kemudian dipindah lagi ke Jakarta, kemudian ke Palembang, ke Jambi, Bengkulu, kembali lagi ke Jakarta, itu semua harus mau ya. Karena disitulah eh, terikat dengan waktu. Kemudian nilai yang berikutnya adalah spiritual. Dengan menjalankan bisnis networking ini, Bapak Ibu sekalian, terus terang saja spiritual saya bertumbuh. Artinya rasa pendekatan diri kepada Sang Maha Pencipta itu semakin tumbuh semakin sadar bahwa kita sebagai manusia tidak ada artinya apapun yang kita lakukan kalau itu tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan terjadi dan sesulit apapun kalau misalnya atas kehendak Allah dengan bantuan Allah maka itu akan terjadi nah itulah nilai spiritualnya di sini sangat tinggi kemudian yang berikutnya adalah peace of mind atau ketenangan pikiran ketenangan jiwa kita dengan menjalankan bisnis networking ini sangat terasa peace of mind kita tidak dikejar-kejar target yang diberikan oleh orang lain tetapi target di sini itu adalah target dari diri kita sendiri sehingga kita sangat sadar kalau misalnya kita harus bekerja keras yang memang ada impian yang harus kita capai yang akan dicapai yang kita inginkan tetapi kalau tidak pun ya ya itu adalah tergantung kita kemudian yang berikutnya adalah happiness ataukah kebahagiaan semua orang yang hidup ini ujung-ujungnya adalah untuk mencari kebahagiaan orang bekerja itu kemudian uh, berbisnis ya dalam profesi apapun ujung-ujungnya adalah mencari kebahagiaan kemudian yang berikut nilai yang berikut adalah family bisnis networking ini itu kerjanya tidak kerja sendirian tetapi kerja bareng-bareng sehingga di sini terjalin kekeluargaan yang sungguh sangat erat dan sangat akrab ya saling tolong menolong ya saling bantu membantu saling menghargai itu terjadi di dalam bisnis networking ini dan ini betul-betul yang saya rasakan sangat berbeda apabila saya menjalankan bisnis atau bekerja sebelumnya baik itu di bisnis konvensional maupun bekerja sebagai pegawai ya untuk naik jabatan itu biasanya persaingannya sikut-sikutan karena apa karena puncak karir kursinya itu cuma satu sedangkan di bisnis networking itu puncak karirnya itu tempatnya itu itu terbuka untuk siapapun tanpa batas kemudian yang berikutnya adalah friendship ya 
pertemanan sangat terasa di sini baik yang muda maupun yang sebaya maupun yang tua gitu ya saya kadang kalau misalnya bergaul dengan kawan-kawan yang masih muda ya serasa muda saja tetapi begitu saya sadar bahwa saya sudah yang paling tua gitu baru saya kadang suka ketawa sendiri gitu ya kemudian yang berikutnya adalah eh, komunitas community dalam bisnis jaringan ini itu tercipta satu komunitas yang positif ya karena tadi kita bekerja bersama-sama saling menghargai saling membantu saling memahami saling mengerti ini adalah nilai positif yang berikutnya adalah teamwork sekali lagi bisnis jaringan ini tidak bisa dikerjakan dengan sendiri saja mulai dari penyediaan bahannya maupun prosesnya maupun marketingnya penjualannya maupun sampai dengan after sales service nya ya di bisnis marketing ini tidak bisa dikerjakan sendirian oleh karenanya perlu teamwork ya yang solid nilai yang berikutnya itu adalah social life dengan menjalankan bisnis network marketing ini maka kehidupan sosial kita menjadi meningkat improve kita tidak lagi egois tidak lagi selfish tetapi kita sangat respect kita menghargai setiap orang yang kita temui apakah orang itu orang kaya apakah itu orang miskin apakah itu muda tua laki-laki perempuan dan seterusnya itu kita tidak beda-bedakan kemudian yang berikutnya bisnis networking ini karena sifatnya itu adalah teamwork sehingga terjadi kerjasama saling bantu membantu yang baru tentu saja belum banyak tahu mengenai bagaimana menjalankan bisnis ini bagaimana prinsip-prinsip bisnis ini nah itu kita dibantu oleh para senior kita demikian juga kalau yang junior itu sudah meningkat menjadi senior ya meningkat peringkatnya maka kewajibannya juga membantu junior-junior yang baru bergabung di sini kemudian yang berikutnya adalah inspiring nah ini ini saya sangat-sangat merasakan ini saya di usia 66 tahun seperti sekarang ini ya saat ini 66 tahun itu kalau melihat anak muda yang sudah mengenal bisnis networking di usia muda saya sungguh-sungguh sangat wah saya bilang anda bersyukur karena apa saya justru kenal bisnis jaringan ini itu justru setelah saya pensiun di usia 56 tahun gitu baru kenal bisnis jaringan ternyata bisnis jaringan nilai-nilainya sangat luar biasa yang berikutnya itu adalah peningkatan knowledge ilmu pengetahuan kebetulan bisnis networking yang saya jalankan itu adalah ada sistem ya ada komunitas namanya FFG Freedom Fight Net Global dan berkiprahnya di bidang kesehatan kemanusiaan sehingga pengetahuan bagaimana mengenai kesehatan bagaimana mengenai penyakit bagaimana menolong orang ya bagaimana kita berkomunikasi gitu itu sangat bertumbuh di dalam bisnis ini kemudian berikutnya itu adalah love dalam arti kata bukan love cinta-cintaan atau pacar-pacaran tetapi love dalam arti kasih siapapun yang kita temuin itu kita senantiasa didasari oleh rasa kasih sayang terhadap senior atau terhadap upline kita juga sayang walaupun dia lebih muda begitu juga kepada downline atau kepada junior kita ya lalu yang berikutnya adalah care ya dan empathy jadi karena ini bisnis jaringan melibatkan banyak orang dan kerjanya adalah teamwork maka masing-masing downline maupun upline senior maupun junior ya tetap saling bantu membantu ya saling care Ya, saling respect kemudian yang berikutnya adalah tadi respect ya jadi tidak ada ego di sini ya semua orang apapun adanya apakah dia masih muda apakah dia kaya ataukah miskin pinter apakah bodoh maksud saya sekolahnya tinggi ataukah hanya lulusan SD saja ataukah jangan-jangan SD juga tidak lulus gitu ya tetap kita respect kemudian yang berikutnya adalah belief and trust percaya ya percaya kepada yang membimbing kita percaya kepada guru-guru yang mengajarkan kepada saya ya kepada kita karena di sini akhirnya saya menyadari bahwa kalau misalnya kita belajar 
kemudian kita tidak merespek kepada yang mengajar, kepada guru kita atau kepada senior kita, maka ilmunya itu tidak akan masuk. ya. Nah ini bukan hanya di dalam bisnis networking, tapi di dalam pelajaran apapun, baik itu di dalam pelajaran agama, ataukah kita menerima nasihat-nasihat dari senior kita, gitu ya. Nah itu kita memang tidak harus didasari dengan percaya. Kemudian yang berikutnya itu adalah faith, ya, iman. Ya. Nah ini juga sekali lagi bahwa dengan kita mengimani terhadap apa yang terjadi terhadap kita hidup di sini, ya, bahwa semuanya itu ada yang mengatur, yaitu Sang Maha Pencipta, ya, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya juga dalam bisnis ini bertumbuh leadership kepemimpinan. Nah, di sini dituntut leadership, artinya beda dengan di E. Kalau di E itu kita kekuasaan ataukah kepemimpinan itu, ya, itu karena satu SK. Nah di sini kepemimpinan itu betul-betul e, melekat ataukah tergantung kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mempunyai anak buah, bagaimana kita care, bagaimana kita maintain, bagaimana kita membantu anak buah kita. Kemudian yang berikutnya adalah entrepreneurship. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat merasakan karena dulu selama 31 tahun saya bekerja di E ya dan di perusahaan BUMN punya negara di mana produknya itu dibutuhkan oleh semua orang sehingga entrepreneurshipnya itu di situ kurang tertantang tetapi begitu saya masuk di bisnis jaringan dengan FFG system ini ya kita dibimbing kita diajarin dan memang kita harus terapkan itu entrepreneurship ini menjadi tumbuh kemudian yang berikutnya lagi adalah attitude ya sikap ini juga sangat dibutuhkan kalau misalnya sikap kita negatif, bagaimana anak buah kita ataukah junior kita ya itu mau mengikuti kita. Jadi di sini e, tumbuh atau selalu kita berpikiran positif thinking ya sebab kalau misalnya negatif thinking yakin bisnisnya tidak akan maju. Kemudian yang berikutnya lagi adalah nasionalisme, rasa nasionalisme. Bapak Ibu sekalian, FFG system itu saat ini bekerja sama dengan JMI ya, Joy Main International. Itu kiprahnya bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, kita berhubungan dengan orang yang dari Afrika, dengan orang yang dari Pacific Ocean sana, ya, Vanuatu, dan yang dari Papua New Guinea, yang dari Timor Leste, yang dari Amerika, gitu. Sehingga betul-betul rasa nasionalisme itu tumbuh dengan bangga. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena mereka-mereka datang ke Indonesia itu untuk belajar mengenai bisnis networking ini dengan FFG system ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya kemudian yang berikutnya adalah mindset nah ini juga mindset juga bertumbuh dengan baik ya seperti tadi saya katakan bahwa kalau kita pikirannya negatif maka semuanya menjadi negatif tetapi kalau misalnya kita berpikirannya positif apapun yang terjadi selalu kita lihat dari sisi positifnya kemudian yang berikutnya lagi adalah personal development banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan yang bisa didapatkan di bisnis ini termasuk juga nilai berikutnya itu people skill ya bagaimana kalau kita ketemu dengan orang bagaimana kita tegur sapa bagaimana kita menilai orang jadi kalau misalnya kita ketemu dengan orang lalu bincang-bincang itu kita tahu oh orang ini ternyata begini oh orang ini kira-kira begini gitu sehingga tentu saja pembicaraan kita juga jangan sampai menyinggung terhadap perasaan dia. Adapun misalnya ada sesuatu yang perlu dikoreksi, misalnya kita sudah lebih akrab lagi ya. Nah, itu cara mengkoreksinya juga ya, cara kita uh, mengasih tahu ya, mengkritisi ya. Itu juga dengan cara yang baik. Kemudian nilai yang berikutnya adalah mental development, kemajuan mental. Terus terang saja bahwa di dalam bisnis networking ini ya Simple tetapi tidak mudah. Ini memerlukan mental yang kuat. Bagaimana kita menghadapi penolakan? Itu tidak boleh menyerah. Penolakan apapun, biasanya orang menolak itu sekali lagi karena dia tidak tahu. Padahal kita mau membawa dia kepada kondisi yang lebih baik, kepada kondisi yang bebas waktu, bebas keuangan, kemakmuran, sehat, dan sebagainya. Tetapi tidak jarang orang begitu kita mengenalkan diri, udah langsung curiga dulu. Nah, di sini diperlukan kematangan jiwa kita ya, kemampuan kita bagaimana personal skill. Kemudian berikutnya adalah self-confidence. Kita harus yakin, saya harus yakin terhadap diri saya sendiri, 
bahwa niat saya bukan mau jualan produk, tetapi niat saya adalah untuk membantu orang. Nah, itu harus yakin sehingga siapapun yang ketemu itu kalau memang ada kesempatan ya langsung tegur siapa tanya mengenai dia tanya mengenai keluarga tanya mengenai eh, apa namanya eh, kegiatannya apa gitu lalu yang berikutnya lagi adalah high energy bisnis ini tidak bisa dilaksanakan kalau kita low energy jadi harus high energy itu adalah modal utama. Orang itu mau nolak, mau tidak, kita tetap high energy. Jangan sampai kita down karena penolakan. Berikutnya adalah di bisnis networking ini, kita diajarkan untuk membangun aset. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa orang kaya sibuk membangun aset. Sibuk membangun network. ya. Network equal aset equal wealth. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah nilai-nilai dream ya. E, kita harus punya impian, apa yang mau kita capai. Kemudian juga humbleness. Humbleness ini sekali lagi kita tidak boleh sombong ya. Tidak boleh kita merasa tinggi sendiri. Yang lain itu juga kita hargai sebagai makhluk Tuhan. Yang berikutnya adalah push the limit ya. Never give up. Dan kita harus bekerja betul-betul memaksimalkan ya push the limit sampai titik darah penghabisan. Leverage berikutnya ya. Nah di dalam bisnis networking ini leverage itu e, tidak hanya manusia ya, tidak hanya waktu, tidak hanya uang ya, semuanya itu kita dapatkan di sini. Karena bekerja sendirian dengan bekerja rame-rame ya tentu lain. Kemudian ada juga nilai berikut di sini diajarin juga mengenai PFM ya, Personal Financial Management. Bapak Ibu sekalian, kalau semua orang di dunia ini tahu mengenai bagaimana mengatur uang ya, PFM itu saya yakin bahwa tidak akan ada orang yang susah karena orang akan bisa memanage uangnya. Lalu yang berikut adalah holiday. Nah, di sini banyak uh, peluang-peluang ya atau promo-promo ya yang sifatnya membawa kita untuk bisa keliling-keliling dunia ya. Nah, itu satu prestasi. Nilai berikutnya yaitu adalah life changing dengan mengerjakan bisnis jaringan ini ya. Terus terang saja saya terjadi perubahan di dalam diri saya, di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya menghadapi orang-orang yang arogan ya, termasuk ya saya sendiri juga gitu. Karena dulu pada waktu saya masih dinas itu ya, saya terakhir menjabat selaku general manager PLN wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Dan banyak keluhan-keluhan masyarakat terhadap kelistrikan secara umum ya di Indonesia apalagi di luar Jawa terhadap keluhan-keluhan itu saya membuka diri dengan menyebarkan atau menginformasikan nomor handphone saya yang satu-satunya itu yang nomornya sampai sekarang saya pakai ya saya sebarkan ke masyarakat melalui sosialisasi melalui koran, melalui radio, melalui televisi lokal bahwa kalau ada keluhan mengenai kelistrikan dan tidak selesai di ujung tombak maksudnya di frontliner ya tidak selesai, tidak puas, silakan hubungi nomor handphone saya nomor sekian-sekian ya dan 24 jam saya tidak matikan. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian itu betul-betul responsnya itu sangat positif ya. Awalnya memang banyak sekali, wah Sampai saya diprotes tuh sama istri saya. Diprotes karena selalu, kenapa kok selalu memperhatikan handphone terus gitu. Tapi lama-kelamaan ya, dari tadinya ratusan, itu terus turun, 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 turun ya. Sampai akhirnya tidak ada lagi yang bertanya. Saya sudah melakukan seperti itu. Sehingga saya merasa bahwa apa sih yang saya sombongkan, ya saya sudah oh, merendahkan hati saya seperti itu. Tetapi begitu masuk di, FFG ya diajarin saya mengikuti satu pelatihan namanya bootcamp life changing bootcamp itu betul-betul Bapak Ibu sekalian saya sendiri yang menyimpulkan bahwa ternyata saya masih sombong walau padahal ya 
saya sudah membuka diri kepada masyarakat. Nah, kemudian juga mengenai miracle. Nah, di sini banyak hal-hal eh, terjadi yang di luar dugaan kita. Contohnya misalnya ketemu seseorang yang orang itu tidak tahu siapa, saya tidak kenal, tetapi dengan bertegur sapa, kemudian ternyata dia itu atau beliau itu, itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh dan sangat positif responsnya terhadap apa yang saya sampaikan. Oh bagus itu mas, gitu. Saya dukung, saya sokong, gitu ya. Itu terjadi miracle yang sebetulnya kalau secara logika ya nggak mungkin lah, gitu. Orang itu akan punya perhatian ya, care terhadap apa yang saya sampaikan. Nah dengan itu semua ya nilai berikutnya itu grateful ataukah bersyukur. Ya. Kita tidak lupa senantiasa bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Tuhan kepada saya ya saat ini apapun yang saya rasakan apapun yang saya terima itu semua adalah pemberian Tuhan yang terbaik untuk saya saat ini jadi seperti itu tidak ada rasa kekecewaan kenapa begini kenapa kok saya begini kenapa kok orang lain bukan orang lain kenapa kok ini ke saya ya tidak ada lagi jadi senantiasa e, bersyukur bersyukur ini juga ini bukan timbul saja timbul begitu saja ya tetapi juga memang salah satu yang diajarkan oleh FFG sistem ini kita harus bersyukur di dalam agama Islam kalau kita bersyukur maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih besar lagi dan apabila kita tidak bersyukur maka tunggu ya pembalasan dariku ya kata Allah bilang ya itu yang sangat pedih nilai berikut yaitu disiplin Disiplin ini sangat mendasari kegiatan apapun. Tanpa disiplin tidak akan ada ketertiban ya, tidak akan e, ada keteraturan ya. Semua ini didasari oleh e, disiplin ya. Inilah yang perlu ditanamkan sebetulnya rasa disiplin ini dari sejak kita masih kecil sampai dengan kita tumbuh dewasa, begitu juga di dalam pekerjaan. Begitu juga di dalam bisnis. Kemudian nilai yang berikutnya lagi itu adalah endurance. Tahan banting. ya Endurance. Apapun yang dihadapi, tetap kita harus jalankan, tetap kita harus maju ke depan, ya melihat ke depan, dan jangan pernah menyerah. Sebelum apa yang kita cita-citakan, apa yang kita targetkan, tercapai. Jangan menyerah. Karena ada waktunya, satu saat nanti, kalau misalnya kita terus, terus, terus ya bertahan, tahan uji, lakukan terus, itu akan sampai kepada apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita uh, tuju. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.